ცხოვრობდა ერთგან ერთი ვაჭარი. მთელი ცხოვრება ქონების შეგროვებაში გაატარა. ხიდვა გაყიდვით იყო დაკავებული საქონლის წაღება წამოღებით. ღარიბ ოჯახში გაზრდილმა თვითონ მიაღწია წარმატებასაც და სიმდიდრეს. შრომის ფასიც იცოდა და ფულისაც. ცოლიც ხავდა და ორი ვაჟიც. კმაყოფილი იყო თავისი ცხოვრებით ვაჭარი. შვილებში გამორჩეულად უფროსი ბიჭი უყვარდა. ყველანაირად ანებიროდა და არაფერს აკლებდა. არ მალოდა ამ განსხვავებას. უფროს შვილში თავისი საქმის გამგრძელებელს ხედავდა. მაგრამ ბიჭი არანაირად არ გამოხატავდა თავის დაინტერესებას მამის საქმეებით. თელ დღეებს ისე ატარებდა როგორც უნდოდა. არაფერს იგებდა. ცოლ ძალიან არ მოსწონდა თავისი ქმრის ასეთი ახირება. უმცროსი შვილი ეცოდებოდა და ცდილობდა მეტი ყურადღება მიექცია მისთვის. დრო გადიოდა და ვაჭარი ბერდებოდა. ერთ დღეს დაიბარა თავის ცოლი და უთხრა, რომ აპირებდა მთელი ქონება უფროსი ბიჭისთვის დაეტოვებინა. ატირდა ცოლი რატომ აკეთებს ასე თუ სამართლობას. სულ უარაფროდ რატომ ტოვებ მეორე შვილს. კუჭაში ღომარვაშებ. აქ იცხოვრებს თუ მოინდომებს. არ ნებდებოდა ვაჭარი. ვერაფერს გახდა ცოლი. ერთადერთი ის შესთხოვა რომ ჯერ მაინც არაფერი ეთქვა ბიჭებისთვის, სანამ რამეს არ მოიფიქრებდა. თვითონ ვერაფერი მოიფიქრა და ბრძენ მოხუცთან წავიდა რჩევისთვის. ჩემთვის ორივე შვილი ერთნაირია. ერთნაირად მიყვარს ორივე და არ მინდა რომ რომელიმე დაიჩაგროს. ჩემს ქმარს კი უნდა რომ უფროს დაუტოვოს ყველაფერი, მეორეს კი არაფერი არ მისცეს. მე თვითონ არაფერი არ მაბადია და ვერაფრით დავეხმარები მეორე ბიჭს. დაფიქრდა ბრძენი და უთხრა დედას. შენი ქმარი მაინც არ შეიცვლის თავის ასრს. ამიტომ ჯობია მალევე უთხრა შვილებს, ვის რა აბადია და ვის რისი იმედი უნდა ქონდეს. ნუ იდარდებ თუ დროზე ეტყვი. უმცროსი თვითონ უშველის თავის თავს. ოღონდ უთხარი რომ ერთნაირად გიყვართ ორივე და ეს ქონება მხოლოდ მიწიერი ფასეულობა. დაუჯერა ქალმა მოხუც. იმავე საღამოს მამამ მოიხმო ბიჭები და თავის ნება გააცნო. უმცროსმა ბიჭმა მშვიდად მოისმინა მამის გადაწყვეტილება. უფროს სარაფერი უთქვამს, თითქოს ასეც უნდა ყოფილიყო. ძალიან ღელავდა დედა. გულისტკიოდა თავის შვილზე. ცოტა ხანში უმცროსმა ვაჟმა დატოვა მამის სახლი და უცხო ქვეყანაში წავიდა სამუშაოდ და სასწავლებლად. მან იცოდა რომ ხოლო თავისი თავის იმედი უნდა ჰქონოდა. კარგად ისწავლა ხელობა და ეუფლა მეცნიერებებს. ძალიან ცნობილი და პატივსაცემი ადამიანი გახდა. ამ დროს კი მისი უფროსი ძმა მამისეულ სახლში ნებიბრობდა. მთელ დღეს გართობასა და უსაქმრობაში ატარებდა. არც სწავლა აინტერესებდა და არც რაიმე ხელობის სწავლა. გავიდა დრო. უმცროსი ბიჭი მდიდარი და ცნობილი პიროვნება გახდა. უფროსმა კი მთელი ქონება დაანიავა. არც არაფერი ისწავლა და არც ის იცოდა. თავისი თავი როგორ ერჩინა მზამზარეულმა მემკვიდრეობამ მდიდარი ძმა დააჩაჩანაგა და გააღარიბა თავის თავს მინდობილი უმცროსი კი ცხოვრებამ გამოაწრთო და სახელოვან ადამიანად აქცია